สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันนะคะกับพี่นุ้ยและโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอังกฤษนะคะวันนี้ก็เป็นบทเรียนสั้นๆค่ะที่เราจับมันขึ้นมาใส่ไว้ที่กระดานก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปดูแบบฝึกหัดอะไรอย่างนี้กันต่อไปเนาะก็เป็นเรื่องของ use to ค่ะซึ่งออกข้อสอบเยอะมากทีเดียวนะคะในเรื่องของ use to กับ get use to ค่ะอธิบายกันเลยดีกว่านะคะ2อ,อันนี้ค่ะมันมีประเด็นที่แตกต่างกันนะคะคือ2ประเด็นคือประเด็นที่1ประเด็นความหมายนะคะกับประเด็นที่2เนี่ยคือตามบวกด้วยอะไรอ่ะมารูมาดูกันเลยดีกว่ามาดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะ used to ค่ะ used to นะคะแปลว่าเคยค่ะตัวอย่างเช่นบอกว่า I used to smoke S M O K E นะคะ smoke ก็คือหมายถึงสูบบุหรี่ I used to smoke แปลว่าเคยสูบทุกวันเนี้ยก็ไม่ได้สูบแล้วเคยทำนะคะเคยทำก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำแล้วนะคะซึ่งเวลาตามต่อค่ะมันจะบวกด้วยกริยาช่องที่1สังเกตนะคะอันนี้ก็ไปตามคอนเซปที่ว่า to นะคะบวกด้วยกริยาช่อง1ไม่ผ่านไม่เติม s e s นะคะ I used to smoke แปลว่าฉันเคยสูบบุหรี่ปัจจุบันไม่ได้สูบแล้วความหมายเป็นอดีตนะคะต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าเราเติม get ลงไปข้างหน้านะคะอันนี้พี่กำลังพูดถึงขีดที่2 d a ดที่2นะคะก็คือ get used to get used to ตรงนี้นะคะแปลว่าเคยชินค่ะเคยชินนะคะแปลว่าปัจจุบันนี้ยังทำอยู่นะคะตามต่อด้วยกริยาที่เป็น ing นะคะฉะนั้นตรงนี้ต้องจำเลยนะคะเห็นความแตกต่างระหว่าง2อันนะคะ get used to ค่ะตามต่อด้วยกริยาที่เป็น ing นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ว่า I get used to smoking นะคะเป็น s m o k i n g นะคะ smoking อ้าวก็พออิงอิงอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเคยชินนะคะซึ่ง get used to ค่ะเราอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็น is เป็น am เป็น or ก็ได้ซึ่งการใช้ is m or มันก็ต้องดูตามประธานถูกต้องมานะโอเคก็ได้แล้วเคยกับเคยชินนะคะดังนั้นในเรื่องของความหมายจะเราก็ต้องสังเกตอะคือความหมายมันก็ต้องอ่านรู้เรื่องนิดนึงมันถึงจะตอบได้ว่าเออเคยหรือเคยชินใช่ไหมแต่เรื่องว่าบวก verb หนึ่งบวก verb เติม ing อันนี้คือถ้าเราจำได้มันก็โอเคเลยอะก็คือว่าถ้า use to เฉยๆเนี่ยบวก verb หนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีอะไรมาอยู่ข้างหน้า use to นิดนึงก็จะบวก verb เติม ing จำอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะในความหมายพื้นฐานเลยนะคะพื้นฐานจาก use จะแปลว่าใช้เออเป็นกริยานะมันจะแปลว่าใช้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอาจจะเห็นเห็นบรรทัดรองสุดท้ายเนาะพี่ใช้ is some or used to เหมือนกันใช่ไหมมันก็จะไปเหมือนกับเคยชินนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยพี่ใช้มันในแง่ที่เป็นความหมายพื้นฐานไงเออตัวเองดูสิ e s m r บวก verb ช่อง3มันคืออะไรนะมันคือ passive voice นะคะคือประโยคถูกกระทำที่เอากรรมเนี่ยไปวางด้านหน้าไงแล้วอันนี้เนี่ยเราแปลตามความหมายพื้นฐานมันจะแปลว่าถูกใช้เพื่อโอเคปะเออตัวอย่างนะคะประโยคที่เราให้ไว้ที่ประทัดสุดท้ายก็คือ a spoon is used to eat ช้อนถูกใช้ไปเพื่อกินโอเคป้าช้อนใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อกินอะไรแบบนี้ค่ะซึ่ง to ตัวนี้ก็จะแปลว่าเพื่อที่จะหรือว่าที่จะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปแปลว่าเฮ้ย is used to นะ am used to นะ or used to นะแปลว่าเคยชินอย่างเดียวเพราะว่าหลายๆครั้งเขาจะใช้มันเป็นความหมายพื้นฐานนะคะก็คือเป็นรูป is some or บวก verb ช่อง3นั่นก็คือ passive voice นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยจดกระดานนี้กันไว้นะคะคือจดข้อความไม่ต้องจดเอากระดานลงไปจดเดี๋ยวจะหาว่าฉันแบบให้ให้เธอเอาเอากระดานลงไปยัดในกระดาษหรือยังไงไม่ใช่เราต้องเอาเนื้อหาสิเข้าไปในกระดาษนะคะว่าเฮ้ย use to นะ get used to นะแล้วสุดท้ายเนี่ยที่พี่สอนเพิ่มก็คือเป็นคาว่า use เฉยๆว่ามันมีความหมายพื้นฐานว่าอะไรบ้างนะคะแต่ในแบบฝึกหัดส่วนใหญ่ค่ะหรือว่าในข้อสอบที่น้องๆจะต้องเจอนะจ๊ะมันจะ
วุ่นวายวกวนสับสนอลมานอยู่แต่กับอันที่1อันที่2เนี่ยก็คือ used to กับ get used to หรือว่า is or used to นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยกรุณาค่ะจำคู่นี้ไว้ให้จงมั่นนะคะแล้วไปพบกันในข้อสอบกันเลยค่ะ